வணக்கம் நாம் இப்போது மொழி என்பது என்ன என்று பார்க்க போகிறோம் மொழி என்பதும் சொல் என்பதும் பதம் என்பதும் ஒன்றே சொல் என்பது என்ன என்று நாம் ஏற்கனவே படித்திருக்கிறோம் அதாவது ஒரு எழுத்து தனித்து நின்றோ பல எழுத்துக்கள் சேர்ந்து நின்றோ பொருள் தருமாயின் அது சொல் எனப்படும் அதுவே மொழியும் ஆகும் இந்த மொழியானது மூன்று வகைப்படும் நீங்கள் நினைக்கலாம் சொல்லும் மொழியும் ஒன்றென்றால் சொல்லானது நான்கு வகை அப்படியெனில் மொழியும் நான்கு வகைத்தானே வர வேண்டும் என்று நினைக்கலாம் ஆனால் அது தவறு சொல் என்று கேட்கும் போது மட்டுமே சொல்லானது நான்கு வகை என்று சொல்ல வேண்டும் அதாவது பெயர் சொல் வினைச்சொல் இடைச்சொல் உரிச்சொல் ஆனால் மொழி என்று கேட்கும் போது நான் மூன்று வகை மொழிகள் என்று மட்டுமே சொல்ல வேண்டும் ஒன்று தனிமொழி இரண்டு தொடர்மொழி மூன்று பொதுமொழி மொழி என்பதும் சொல் என்பதும் ஒன்றே ஆனாலும் மொழி என்று கேட்டால் மொழியானது மூன்று வகை மொழி மட்டுமே அவை தனிமொழி தொடர்மொழி பொதுமொழி இப்போது தனிமொழி என்பது என்ன என்று பார்க்கலாம் ஒரு சொல் தனித்து நின்று பொருள் தருவது தனிமொழி அது பகுபதமாகவும் இருக்கலாம் பகாபதமாகவும் இருக்கலாம் பகாபதம் என்பது பிரிக்க முடியாதது பகுபதம் என்பது பிரிக்க கூடியது எடுத்துக்காட்டாக இரண்டு சொற்கள் கொடுத்திருக்கிறேன் பகாபதத்தில் கண் படி இது கண் என்பது தனியாக வந்து அதாவது ஒரு சொல் இது தனித்து வந்து கண் என்ற உறுப்பை குறிக்கிறது படி என்பதும் படித்தல் தொழிலை குறிக்கிறது ஆனால் இதை நாம் பிரிக்க முடியாது ஆகவே இது பகாபதத்தை சார்ந்தது ஆனால் தனியாக வந்துள்ளதால் இதை எவ்வாறும் சொல்லலாம் தனி மொழி என்றும் சொல்லலாம் அப்போ தனி மொழி என்பது தனித்து நின்று பொருள் தருவது மேலும் கண்ணன் படித்தான் இது வந்து பகுபதம் இதை நாம் பிரிக்க முடியும் பிரிக்க முடியும் கண்ணன் என்பதை நாம் பிரிக்கலாம் படித்தான் என்பதையும் நாம் பிரிக்கலாம் இவ்வாறு சொற்கள் தனித்து நின்று பொருளை தருவது தனிமொழி எனப்படும் அடுத்ததாக நாம் தொடர்மொழி என்பது என்ன என்று பார்க்கலாம் தொடர்மொழி என்பது பல சொற்கள் சேர்ந்து நின்று பொருள் தருவது அதாவது பல தனிமொழி தனிமொழிகள் இருக்கு இல்லையா நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அது வந்து சேர்ந்து வந்து பொருளை தருவது தொடர்மொழி எனப்படும் எடுத்துக்காட்டாக மலர் வீட்டிற்கு சென்றால் நான் பாடம் படித்தேன் இந்த இரண்டு எடுத்துக்காட்டுகளிலும் மூன்று மூன்று சொற்கள் வந்துள்ளன அதாவது மூன்று தனிமொழிகள் வந்துள்ளன இவ்வாறு தனிமொழிகள் சேர்ந்து பொருளை தருவது தொடர்மொழி எனப்படும் அடுத்தது மொழியின் மூன்றாவது வகையான பொதுமொழி இந்த பொதுமொழி என்பது ஒரு சொல் தனித்து நின்று ஒரு பொருளையும் பிரிந்து நின்று மற்றொரு பொருளையும் தருவது பொதுமொழி அதாவது நம்ம ஒரு சொல்லை எடுக்கிறோம் அதை அப்படியே சொல்லும்போது அது ஒரு பொருளை தரும் அதே சொல்லை பிரிக்கும் போது இரண்டாக பிரிக்கும் போது இன்னொரு பொருளை தரும் இவ்வாறு வருவது பொதுமொழி எனப்படும் இவை எடுத்துக்காட்டாக தாமரை இந்த தாமரை இதை இப்படியே வச்சு தனியாக வைத்து பொருள் கொள்ளும்போது தாமரை என்ற மலரை குறிக்கிறது அதையே நாம் பிரித்து தா கூட்டல் மறை என்று எழுதினால் இது தாவுகின்ற மான் அதாவது மறை என்பது மான் என்ற உயிரினத்தை குறிக்கும் அவ தா கூட்டல் மறை என்பது தாவுகின்ற மான் அப்போ தனியாக இருக்கும்போது மலரையும் அதுவே பிரிந்து வரும்போது தாவுகின்ற மானையும் குறிக்கிறது அடுத்த எடுத்துக்காட்டு அந்த மான் இந்த அந்த மான் இப்படியே நம்ம சொல்லும்போது அந்த மான் என்ற தீவை குறிக்கிறது அதே நாம் பிரித்தோமானால் அதாவது அந்த கூட்டல் மான் இப்படி நம்ம பிரித்தோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் தூரமா இருக்கக்கூடிய ஒரு மான் என்ற உயிரினத்தை குறிக்கும் பொருளில் வருகிறது அப்ப சேர்ந்திருக்கும் போது அந்த மான் என்ற தீவையும் பிரிந்து வரும்போது ஒரு உயிரினத்தையும் குறிக்கிறது இதுவே பொதுமொழி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க 
கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி